இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி செய்ய போகிற டிஷ்ஷு மில்க் பவுடர் கோக்கனட் பர்ஃபி அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம் ஐம்பது கிராம் அளவு வெண்ணெய் சேர்க்கறதுல வெண்ணெய் அப்படியே மெல்ட் ஆகணும் வெண்ணெய் மெல்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு கப் பால் சேர்க்கிறேன் தீ வந்து மீடியமில் வச்சுக்கணும் வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ ஒரு கப்பு மில்க் பவுடர் சேர்க்கிறேன் ஒரு கப்பு மில்க் பவுடருக்கு ஒரு கப்பு பால் சேர்த்துருக்கேன் தீ ஸ்லோவில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு அப்படியே கட்டி தட்டாமல் கலக்கி விடணும் இந்த ஒரு கப்பு மில்க் பவுடருக்கு முக்கால் கப்பு சர்க்கரை எடுத்து மிக்சியில் நல்லா பவுடர் பண்ணி இதில் கல மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே ஸ்லோ தீயில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சக்கரை இது முக்கால் கப்பு இது அதோடு இது சேர்க்கிறேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் தீ வந்து ஒரு மீடியமாகவே வச்சுக்கணும் இப்போ சக்கரை போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இப்போ இதில் வந்து நான் தேங்காய் துருள் சேர்க்குறேன் இது ட்ரை காக்னட்டு துருள் தான் இது இது நான் ரெடிமேடாக கடையில் வாங்கி நான் சேர்த்துருக்கேன் வீட்லேயும் இது நம்ம செய்யலாம் நம்ம தேங்காய் வந்து அது உடைச்சிட்டு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கருப்பு தோல் வந்து ஒரு பீலர் வச்சு எடுத்துட்டு நல்லா வந்து கட் பண்ணி போட்டு மிக்சியில் வந்து நல்லா பவுடர் மாதிரி அதை நான் அரைச்சிக்கணும் நல்லா பொடி பண்ணி அதை வந்து ஒரு நான் ஸ்டிக் பாத்திரம் வச்சு அதில் போட்டு தீ வந்து ஸ்லோவில் வச்சு மெல்லமாக அதை வந்து அப்படியே வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்போ ஏலக்காய் பொடி சேர்க்குறேன் சேர்த்து இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி தேங்காய் துருவில் போட்டு ட்ரை பண்ணும்போது நல்லா தீ வந்து ஸ்லோவில் வச்சு தான் பண்ணணும் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாதம் கூட வச்சு நம்ம எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ நான் இதில் சேர்த்துருக்கிற தேங்காய் துருவில் வந்து ரெடிமேடாக வாங்கி தான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இது நல்லா திரண்டு வருங்க நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ண பண்ணோம் தீ வந்து ஸ்லோவில் வச்சே பண்ணுங்க இல்லை ஒரு மாதிரி அடி பிடிச்சி கீழே ப்ரௌன் ஆகிடும் நம்ம தேங்காய் பருப்பி வந்து எப்பவுமே யூஸ்வலாக வேறு மாதிரி தான் செய்வோம் வெறும் தேங்காய் வச்சு ரவை வச்சு தான் செய்வோம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பால் பவுடர் வச்சு செய்யும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம நல்லா ஒரு ஸ்வீட் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இது டேஸ்ட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு பாருங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க இவ்வளோ வந்தால் போதும் இப்போ கேஸ் நிறுத்திட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்து 
நெய் தடவினா ஃபுல்லா நெய் தடவினா சாதாரண சில்வர் தட்டில் கூட நம்ம செய்யலாங்க இது நெய் தடவி கொட்டி நம்ம அந்த பருப்பியை கட் பண்ணலாம் நான் இந்த ட்ரே இருக்குது அந்த ட்ரேல எடுத்து நான் செய்கிறேன் இப்போ அந்த மொத்தம் அந்த கலவையும் அதில் கொட்டிடுவோம் கொட்டி நல்லா சமமாக அதை வந்து நல்லா பரப்பிடணும் அப்படியே இப்போ நான் செஞ்ச அளவு வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அளவு தான் இருக்குங்க இது நல்லா சம்மா பரப்பி விட்டாச்சு திக்கா வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாதாம் பிஸ்தா அது மேலே போட்டுடணும் போட்டு நல்லா அழுத்தி விட்டுடுங்க நல்லா ஒட்டிக்கும் அப்படியே இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு அப்படியே வச்சுடணும் அதை ஒன் ஹவர் அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அது ஒன் ஹவர் கழிச்சோடு நல்லா இறுகி திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா அப்போ தான் நம்ம நல்லா பீஸ் போடும்போது உடையாமல் வரும் சூட்டில் போட்டோம்னா இலகி இருக்கிறதுனால சரியாக எடுக்க வராது இப்போ பாருங்கள் நல்லா இறுக்கிடுச்சு இப்போ அழகாக எடுக்க வருது பாருங்கள் நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் பருப்பி இந்த பருப்பி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு ஸ்வீட் கார்டில் இருக்கிற டேஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதே அளவு கூட நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி